Ciao a tutti ragazzi e ragazze, Settembre 9000 è tornato e è incredibile, sono riuscito a mettere la puntata, la settima puntata della rubrica che sale oggi, il giorno dopo la sesta, e quindi ora abbiamo recuperato le puntate, non vi preoccupate domani metterò quella normale, ovvero l'ottava. Dunque, ci eravamo lasciati con la volta scorsa con un Pokémon di sesta che era Tyrantrum e... Invece oggi vi porto un ritorno alla quarta generazione Sì, alla quarta generazione, non è Mewil, fate sempre lo stesso errore Dunque abbiamo visto eh, Tarantrum E il Pokémon di questa puntata, di quarta generazione, è un Pokémon che si trova molto raro all'antico Chateau, ovvero Rotom, il Pokémon Plasma di tipo elettrospettro Dunque, che dire di questo Pokémon? Beh, è stato introdotto dalla quarta generazione e si sa che Rotom può cambiare forma entrando in vari elettrodomestici e solo dalla quinta generazione il tipo di Rotom varia in base alla forma che assume per esempio, se entra diciamo, nel microonde diventa, se non ricordo male, elettrofuoco, non rimane elettrospettro e, Dunque, vabbè, come possiamo notare la sua forma è simile a quella di un cast form sì, oh, eh, a me sembra un caso. È quasi sempre sorridente, quindi mostra quei piccoli dentini. Eh, somiglia anche a un piccolo parafulmine, se vogliamo metterla su questo piano. Eh, a partire da Platino possiamo trovare le sue altre cinque forme, ovvero la forma calore, il microonde, la forma lavaggio, la lavatrice, la forma gelo, il frigo, la forma vortice, il ventilatore, e la forma taglio, il taglierba, che è il più simpatico e ride sempre, anche se io preferisco la forma calore. Mm, I Rotom si comportano in maniera diciamo maliziosa e sono, diciamo, adorano fare scherzi a, agli altri e, Ovviamente come la, la maggior parte dei Pokémon elettrici adora cibarsi di elettricità Dunque, mm, intanto eh, dico subito che non porterò una forma di Rotom ma lo porterò normale Se no li avrei fatto cambiare forma, ma dai ganga lo porterò normale perché volevo portarlo normale perché mi sembra di non aver ancora trovato in sesta generazione il luogo dove fargli cambiare forma. Non credo di averlo trovato. Ah, ovviamente questo Rotom non è mio, io sto portando Pokémon anche Tyrantrum non era mio. Eh, sono Pokémon che mi vengono dati con lo scambio prodigioso e che fortunatamente sono effsabili. Quindi, premessa rompicoglioni fatta. Andiamo a vedere un po' nel dettaglio Rotom, cominciando subito a dire le, che le, essendo di tipo elettrospettro le uniche debolezze di Rotom sono buio e spettro, due per, quindi comunque non è resistente, non è resistente per niente. Eh, statistiche base di Rotom, andiamo subito a vederle. Allora, come possiamo notare Rotom ha 50 PS di base, molto bassi, come l'attacco d'altronde, 50 anche quello. Entrambe le difese, speciale e normale, sono a 77, discrete. Attacco speciale 95, è buono, la velocità 91, è buona anche quella. Sì, sì, mi, mi piace, una bella velocità. Quindi, detto ciò... Dai, bravo. E questo Rotom era di natura modesta, quindi eh, più attacco speciale, meno attacco fisico. Tutto il contrario di Tyrantrum. E... Dunque, gli IV eh, sono, dunque, l'ho già visto, sono 31 IV in PS, quindi eh, PS sono alti E dunque ho deciso di dargli 252 EVS in attacco speciale, 252 in PS e 4 in velocità Sempre un po' per lo stesso discorso di Tyrantrum, ma in maniera un po' inversa Qua visto che la velocità è abbastanza alta, non, però non la voglio versare, voglio dargli solo un pochino e come mosse, andiamo a vedere le mosse, le ho dato allora Funesto Vento, mossa di categoria speciale con potenza 60 e precisione 100 Chi la usa attacca con una forte raffica di vento che può aumentare tutte le sue statistiche Perciò gli ho dato Funesto Vento, perché comunque la velocità di Rotom potrebbe salire anche con Funesto Vento Poi mi hanno deciso se dargli Energisfera o Fulmine E ho optato per Fulmine perché Energisfera si basa sulla velocità quindi fulmine, categoria speciale, potenza 90, precisione 100 Il bersaglio viene colpito da una potente scarica elettrica che può anche paralizzarlo Fulmine è stato abbassato di 5 punti la potenza Perché giusto qualche giorno fa stavo giocando a Zaffiro E il mio Geridos aveva fulmine e aveva 95 di potenza Qui è stata abbassata Poi gli ho dato un'altra stab, ovvero palla ombra 
Categoria speciale, potenza 80, precisione 100. Lancia sul bersaglio una sfera nera. Può anche ridurre la difesa speciale. Non è mai capitato. Poi l'ultima mossa ero indeciso tra fuoco fatuo e protezione, ma ho optato per protezione perché non avevo fuoco fatuo. Dunque, protezione categoria stato. Eh, permette di eludere tutti gli attacchi. Usate in successione può fallire, lo dico a ogni puntata. Dunque, eh, l'abilità di Rotom, come possiamo vedere, è levitazione, ovvero conferisce immunità dagli attacchi di tipo terra, però se eh, Rotom tiene una ferro palla come strumento, eh, l'efficacia della mossa terra mh, mi sembra di ricordare che diventi, diventi 1 per, però forse nel caso di Rotom diventa 2 per, perché il tipo elettro sarebbe su, eh, debole contro la terra. E... <coughs> Dunque, come strumento potete variare, allora, potete dargli o il classico fuoco al nastro perché non è che ha queste grandissime difese, fra poco andremo a vedere cosa ha raggiunto, anche se già lo vedete. Ehm, non avendo queste grandi difese voglio dargli il fuoco al nastro appunto per fare giusto qualche danno e poi farlo andare giù. Oppure il bijou elettro per potenziare fulmine o anche un bijou spettro per potenziare funesto vento o palla ombra, lì decidete voi. Io a questo Rotom... Mm, appunto per questo motivo non gli ho dato lo strumento cioè io ho sia il fuoco al nastro che i bijou vari però ho deciso di non darglielo ehm, beh che dire di più di Rotom andiamo a vedere le statistiche finali che ha raggiunto poi concludo che ho molto da fare oggi dunque ha raggiunto a livello 50 157 MPS che è tra l'altro l'estensione massima facciamo gli abiti è l'estensione massima che può raggiungere l'Otom al 50, è a 157 MPS, mettiamoci così. Poi ha raggiunto, vabbè, l'attacco a 62 non me ne può fregare di meno. L'attacco speciale 160 che è un punto in meno dell'estensione massima al 50, 94 di difesa speciale e 104 in velocità. Un Rotom abbastanza potente comunque. Però voi dategli il fuoco al nastro, ve lo, ve lo garantisco, è meglio. Quindi... Accidenti, il tempo è volato, anche per oggi ho finito, eh, noi ci vediamo domani con la puntata regolare dove andremo a, spl a esplorare i meandri di un Pokémon di quinta generazione. Da settembre 2000 è tutto e alla prossima puntata, ciao!